നമസ്കാരം അക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബ്ലോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അക്ഷർ നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നമ്പർ യൂസർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ പാലിൻഡ്രോം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പാലിൻഡ്രോം എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് മലയാളം മലയാളം ഓക്കെ ഇതൊരു പാലിൻഡ്രോമിന് എക്സാമ്പിളാണ് അതിനർത്ഥം ഈ സ്ട്രിങ് തിരിച്ചിട്ടാലും നേരെ ഇട്ടാലും രണ്ടും ഒരേപോലെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനോ ഇതിന് റിവേഴ്സ് കാണുകയാണെങ്കിലും ഇത് നേരെയുള്ള മലയാളം എന്നൊരു സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് അപ്പോൾ റിവേഴ്സും സെയിം സ്ട്രിങ്ങും ഒരേപോലെയാണെങ്കിൽ അത് പാൻഡ്രോമാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് പാൻഡ്രോമാണ് അത് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാൻഡ്രോമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു പാൻഡ്രോ നമ്പർ അല്ല കാരണം എന്താ ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ത്രീ ടു വൺ ആണ് കാരണം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്പറിൻ്റെ റിവേഴ്സും ആ നമ്പറും സെയിം ആണെങ്കിലാണ് പാൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ ടു വൺ ഒരു പാൻഡ്രോ നമ്പറാണ് കാരണം എന്താ അതിനെ തിരിച്ചിട്ടാലും വൺ ടു വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് റിവേഴ്സ് കണ്ടാലും വൺ ടു വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഒരു നമ്പറിനെ റിവേഴ്സ് കണ്ടാലും ആ നമ്പറും ആ റിവേഴ്സ് കണ്ട ആ നമ്പറും നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ നമ്പറും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു പാലൻഡ്രോമിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു റിവേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ കണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ നമ്പേഴ്സിന് റിവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പ്രോഗ്രാം വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ വീഡിയോ നോക്കിയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് ഒരു കുറച്ചും കൂടി വെറൈറ്റി ആവട്ടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് റിവേഴ്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് എൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടി പ്രീവിയസ് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ കൂടി പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് എൻ്റെ ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു അതിലൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയബിൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയബിൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഫംഗ്ഷൻ കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് എനിക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂ എന്താണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നമ്പറാണ് അത് റിവേഴ്സ് നമ്പറാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ അകത്ത് പാരാമീറ്ററിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പാരാമീറ്ററിൽ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇനി ഇതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇൻറ്റ് മെയിൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇൻറ്റ് റിവേഴ്സ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് എന്താണ് റിവേഴ്സ് ടെമ്പ് അങ്ങനെ കാണാനുള്ള റിവേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ കാണാനുള്ള പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള സാധനം ഞാൻ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയോ ഇൻ്റെ റിമൈൻഡർ ഈ ഫംഗ്ഷന് സ്വന്തം ഇൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഈ ഫംഗ്ഷന് സ്വന്തം ഇൻ്റെ ടെമ്പ് എ ഈ ഫംഗ്ഷന് സ്വന്തം ഈ ടെമ്പ് എ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് മാത്രമേ ടെമ്പിൾ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞു റിവേഴ്സിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓൾറെഡി റിവേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഈ എ അൺനോൺ ആണ് അപ്പോൾ എനെ പാസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻ്റ് എ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ അണ്ണോൺ പാസ് ചെ
ഡോട്ട് സി ഇല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ വേറൊരു പാത്രോട് സേവ് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സറിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ട ടേൺ റൂം അല്ല ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ജി സി സി പാരൻഡ്രോ ഡോട്ട് സി ഓക്കെ എറർ ഒന്നുമില്ല കമ്പയർ സക്സസ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പം ബാക്കി ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ആ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി എ ആണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ ഈ എയും ഈ എയും അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എയും ഈ എയും സെയിം അല്ല അതായത് അഡ്രസ്സ് സെയിം അല്ല വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കാം വാല്യൂ സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് റിവേഴ്സ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഇ ഇവിടെ എ എന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ അഡ്രസ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഇ എയും ഇ എ ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന് സ്വന്തമാണ് ഇവിടുത്തെ എ ഈ റിവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷന് സ്വന്തമാണ് അത് വിചാരിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് സ്കോപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട് പബ്ലിക്ക് പ്രൈവറ്റൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം പിന്നെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി റിവേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു വാല്യൂ വേരിയബിളിൽ കസ്റ്റം ചെയ്ത് വെക്കണം എന്താണ് ഇൻഡീജർ റിവേഴ്സ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് വാല്യൂ കിട്ടും ഏ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത ഇതും ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇട്ടും ചെയ്യുന്നതും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് നമ്പർ രണ്ടും ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എയും അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ പാൻഡ്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാൻഡ്രം അല്ല അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം ഈഫ് റിവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു എ അല്ലെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു റിവേഴ്സ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റി എഴുതാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രിൻ്റ് എഫ് ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഈസ് പാലിൻഡ്രോ സ്ലാഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ ഈ ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസും ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൊടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈഫിനകത്തായതുകൊണ്ട് സെയിം കേസ് ഒരു എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് പാരൻഡ്രോ ഓക്കെ ഇനി ഇൻഡ് റിവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു റിവേഴ്സ് ഓഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ഓഫ് എ എന്ന് കോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആദ്യം റിവേഴ്സ് ആണ് റിവേഴ്സ് ഓഫ് എ എന്ന് കോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത് റിവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സ് എന്നിട്ട് എ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആണെങ്കിൽ ഗിവൺ നമ്പർ പാൻഡ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ നമ്പർ നോട്ട് എ പാൻഡ്രോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എ ഡോട്ട് ഔട്ട് ഒരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ എൻ്റർ ചെയ്യാം ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് പാലൻഡ്രോ ഇനി വൺ ടു വണ്ണോ ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഈസ് പാലൻഡ്രോ അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം റിവേഴ്സ് കണ്ടു റിവേഴ്സ് കണ്ടിട്ട് ആ നമ്പറുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആണോ അല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ റിവേഴ്സ് കാണാൻ പ്രോഗ്രാം മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ എൻ്റെ വീ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ പോവുക സെർച്ച് ചെയ്യുക പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ട് ഇഷ്ടം പടി വീഡിയോസും പിന്നെ അതുപോലെ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരിക എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് കോൾ ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാക്കിയാണ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് കോൾ ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് എ എന്ന് എ ഈക്വൾ ടു ഈക്വൾ റിവേഴ്സ് ഓഫ് എ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ പാൻഡ്രോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് എ പാൻഡ്രോ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ മനസ്സിലായി നിൽക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് 